Buenos días, mis amores. ¿Cómo están el día de hoy? Dile buenos días. Y somos todas despeinadas porque nos acabamos de levantar Mamá y Luchi nos dijo que si queríamos ir a desayunar allá Entonces vamos a desayunar allá Voy a cambiar a Mari Les cuento que a partir de mañana Va a ser cuarentena estricta acá en Bogotá Entonces volvemos al encierro Hoy vamos a ir a mercar un poquito Porque pues sí nos faltan algunas cosas acá en la casa Y estamos viendo a ver qué se puede hacer Para no aplazar los vuelos O oh, si sí, en definitiva si sí, tenemos que ya abandonar la idea de que nos vamos el 10 Yo voy a listar a Mari Bueno Mari, ya estamos vestiditos y bonitos, yo estoy así Lucho muestra todo fit Y anda la gorda Ya nos vamos Una de ustedes nos dijo que era vecina de acá y yo soy como... Bueno, yo ya estoy en el anterior apartamento Porque necesito desinstalar esta bebé ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, ¿por qué no? No tengo ni idea Pero pues Vamos a ver, compré esto Porque no la había podido instalar Porque tenía un destornillador muy pequeño Vamos a ver si con esto sí se puede Ya esto era lo último, unos bombillos que habíamos dejado ahí, que nosotros colocamos al inicio pues cuando nos mudamos y pues que nos hacen falta en la casa, entonces pues quisimos venir por ellos y la bebé, esta base que pues es carita, o sea, para comprarla nueva es carita, entonces quisimos venir a desinstalarla. Y anda Isabela jugando todas bases con unos potes de pintura. Quería jugar específicamente a esto y lloró hasta que... Se lo pusimos. Bueno, amores, y les cuento qué pasó hoy y que es lo que nos ha tenido todo el día ocupados y que casi no hemos podido grabar. Resulta que teníamos un pedido para Pepe's Place y pues estaba todo listo. Eh, nosotros eh, lo mandamos, digamos, lo iban a recoger a las 2 de la tarde. Todo súper bien. Pero por las cuarentenas estrictas están molestando muchísimo. Mil cosas, todavía no hemos terminado. Ya se va a ir a entregar ese pedido. Estoy que me mato del estrés. Isabela, eh, como saben, fuimos a la casa de la mamá de Lucho. Ya la mamá de Lucho está muchísimo mejor. Ustedes que me han preguntado mucho. La mamá de Lucho está mil veces mejor. Bueno, y esa es la cena de esta nene. Estefany le hizo una arepa en forma de hombrecito de libre. Yo, yo se la comí una patica. ¿Está rico? Sí. Arepa. ¿Apa? Arepa. Arepa. Caldo. ¿Apa? Arepa. Cómete la arepa, mira. No. Se nos ocurrió hacer esto porque eso es, no estaba haciendo nada en el cuarto la, del, acto, del acto pasado. Y pues acá tampoco iba a hacer nada. Entonces decimos colocarlo como un porta. Como un. Porta planta. <risa> Como una mesucilia improvisada. Mañana toca echarle sí. agua a esta plantita. Mamá. Y acá están las otras ¿Papá? bebés. Ya Lucho vio un lugar donde venden plantas y yo sé que ese pobre hombre se va a ir a gastar nuestro próximo sueldo en plantas. Estas son las otras dos bebés. Y ya. Por ahora tenemos esas. Que, mágicamente se nos desapareció la Nochebuena. Sí, no sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos, pero bueno. De hecho, eh, la noche buena y se nos murió la papita, hay que volver a sembrar papita. Sí, yo cuando fui a la, a la anterior apto, había dejado unas cosas y cuando fui por ellas, simplemente estaba como la maceta y, la, y bastante tierra. La, la, la mata que estaba, la papa, como que no sé, la sacaron, no sé. No sé qué pasó, pero... Eh, no estaba ni la Nochebuena y de la papa solamente estaba eh, la maceta y dentro de la maceta habían como echado la tierra de otra mata. Entonces no sé. ¿De la Nochebuena? Sí, de la Nochebuena me imagino, o no sé qué tierra, pero bueno. 
Eh, hoy estaba mirando porque hoy fui a comprar una planta pequeñita y eh, encontré, de hecho acá en este barrio hay muchísimos, muchísimos lugares que venden plantas, o sea, demasiado, demasiado, demasiado. El señor, el que nos arrendó acá, eh, es muy gentil y de hecho él nos colocó ya la ducha, no les mostramos, ese día no les mostramos, que él nos colocó la ducha y pues yo le digo como, don Rodrigo, ¿me puede hacer el favor de colocarme la base del televisor? O un chazo o algo Y él mismo trae el, el taladro eh, Y me hace el hueco Y me coloca <coughs> Me va a preñar ese gargajo Y me coloca como todo lo que, pues, lo que necesite Eso sí, eh, lo único negativo Por decirlo así, de este apartamento Es que pues no dejan como colocar chazos En todos todo, en todo, en los lugares que nosotros queramos eso es como lo único negativo que hay acá. La señorita está tomándose su caldo. Está sin pantalón. Porque como les parece que nos descuidamos un momentico. La habíamos bañado en el, en el baño principal. En el, en el baño de la habitación principal. Y dejamos la tina con agua. Se nos olvidó sacarle el agua a la tina. Y cuando fuimos a ver estaba demasiado callada. Y cuando fuimos a verla estaba metida en la tina con agua, o sea... Con ropa. Con ropa, se, me, se mojó todo, todo el pantalón. ¿Qué opinas? ¿Tapa? <ríe> y por este lado tenemos un caldito para mí y un huevito con espinaca. Y la arepuela. Este es el mío. Y se la ya desayunó. Y se la ya desayunó. La mechita loca. Esto es manzana, manzana con miel y una arepa con jamón, queso, eh, lechuga y tomatico. Y un poquito de cilantro y uh, esto es muy bueno. Y una arepa de y crocante. Al día siguiente. Bueno, amores, buenos días. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo estoy súper bien. Nos acabamos de levantar hace un ratito. Lucho se está listando para ir a llevar a la mamá a un examen de la tiroides. Ahí está desayunando. Y yo eh, estoy preparando desayuno para ir, sí, para mí. Voy a preparar unos huevitos. Y para mí voy a preparar un huevo frito. Lucho, no te despidas de ella. Lucho ya no se puede despedir de Isa porque llora de una manera que ustedes no tienen ni idea. Porque Lucho se va y no la lleva. Entonces... Yo sé que ya ahorita se va a empezar como y papi, y papi, y papi, oh, solicito. Entonces, por esa razón, ahorita la saco al parque, ahorita nos bañamos ella y yo, la saco al parque un rato y me pongo a montar almuerzo. Chao, amor. Me vas a bueno, ya vamos a ir al parque. Ya me puse así. Las llaves. Sal. Entonces ya les muestro. A mí me, me encanta el parque esta hora porque está súper solo, no hay nadie. Toma, ve, córrele. Córrele. ¿Te quieres montar allá? Allá, mira. Mira, mira, mamá. Los platinitos, sí. Ven, vamos y nos montamos acá. Hola, y les cuento que estábamos acá con mi madre, acá está mi mamita, porque eh, pues la estaba acompañando a hacerse unos exámenes de laboratorio en el seguro y fue súper rápido, inusualmente súper rápido, <risa> ¿verdad? O sea, siempre se demora demasiado y hoy fue lo más rápido del mundo. Eh, ya vamos camino a la casa, estamos por acá caminando. 
me han preguntado bastante qué, qué ha pasado con ella, qué tiene, cómo sigue y todo. Entonces, pues, Mita está bien, gracias a Dios. Ella está súper, pues no está súper, pero en lo que cabe está bien. Lleva desde el 23 de diciembre del año pasado, así enfermita, con desaliento y eso. Lo único sí que la tiene eh, bastante malita es el desaliento. O sea, como que no le dan muchas ganas de hacer cosas y así. Pero desde el 23 de diciembre del año pasado está así de malita. Ya le hicieron la prueba del COVID. Estamos esperando los resultados a ver si sale positivo o negativo. Pero pues, o sea, ya lleva bastante tiempo así. Y pues ya fuimos a médico. La doctora le dijo que no era eso, que simplemente era un dolor muscular por haberse esforzado tanto en el trabajo. Y ya, que eso era lo que ella tenía. Supuestamente que solamente un dolor muscular. Eso fue lo que nos dijeron. Y pues todos estos días ha tenido esa, esa, o sea, como que tiene un desaliento. O sea, como que no, no está en su mejor momento, pues. Entonces, pues, ya vamos para la casa y les vamos a seguir mostrando. Y compramos, ¿cómo es que se llama esto? Salpicón. Salpicón. Sí, me quedo la sopita. Y también una ensalada tropical que no les mostré. Es de ensalada de manzana. Es de ensalada de manzana, mango, uchuba y tomate. Y espinaca. Es muy rica. Y arroz con. ¿Cómo se llaman estos? Caraotas. Arroz con caraotas o frijol negro, pollito y pues la sopita. Yo ya me estoy terminando, mi suegra le gustó, mi suegra repitió. Bueno, mares, y ya almorzamos. Ya almorzamos, metí a lavar la ropa, ya mis suegros se fueron. María ya durmió en su siesta, ahora está almorzando. ¿Está rico? Tengo que hablar toda esta ropa. Y te meto en la lavadora otra. Bueno, amores, y vamos a hacer un postre tri-leches, un postre tri-milk. Y para eso primero vamos a hacer un bizcochuelo, para lo cual vamos a necesitar 6 huevillos. Entonces vamos a agregar 6 huevitos en un bowl. Vamos a batir hasta que dejemos los huevos como con una textura espumosa. Tiene que verse más o menos así, no sé si logran ver que tiene mucha, mucha espumita. Y ahí viene un procedimiento en el cual necesitan o ser muy o tener los dos hemisferios muy bien preparados o que alguien les ayude. Y es vamos a ir agregando el azúcar al bowl sin dejar de revolver. Entonces, amor. Hi guys.
Ven y ahora vamos a agregar una taza de harina con una cucharadita de polvo para hornear. Esto lo tenemos que agregar de manera envolvente a la mezcla. Entonces, vamos a ir agregando poco a poco. Bueno, y cuando ya esté así como bien incorporada la mezcla, lo que vamos a hacer es agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Y si quieren le pueden agregar un poquito de canela. Yo le agrego canela porque me encanta. Y vamos a pasarlo a un molde. Vamos a retirar si vemos como grumitos o algo así, vamos a retirarlo. Siempre vamos a tratar que no queden, pero si llegan a quedar vamos a retirarlo. Bueno, entonces... Vamos a ponerlo acá y lo vamos a llevar al horno por aproximadamente unos de 35 a 40 minutos. También les voy a mostrar cómo hacer este postre de lulo en dos minutos. Es súper fácil y a mí me encanta. Amor, ¿a ti qué te parece el postre de lulo? Delicioso. Es muy rico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el lulo, lo vamos a partir por la mitad. No sé si en todas las ciudades, no sé si en todos los países dependa el lulo, pero pues es una fruta muy rica. A mí me encanta. Bueno, entonces ahora vamos a triturar, macerar, machacar, volver nada la pulpa. Vamos, vamos a pegarlo. Y ya cuando esté así como babosito, como aguadito, como chévere, vamos a, uh -huh, uh -huh. vamos a retirar la mayor parte de pulpa. Partir la nevera. Vamos a retirar una buena parte de pulpa y le vamos a agregar hielito. Esto es opcional. Si les gusta muy frío, pues le agregan hielo. Si la pulpa o sea, está muy fría, pues, le, pues no le agrega hielo. A mí me encanta así frío, me fascina. Y ahora lo que vamos a hacer, que es el toque final, es agregarle un tricito de azúcar. Un poquito de azúcar. Con nuestro machacador, lo volvemos a machacar. Y por último, nuestro toque de vino va a ser... Leche condensada así demasiado lo criminal. Y se lo comen así, cuchareado. Y es una... Ah, lo van a revolver. Se me olvidó este paso. Como para que quede con lechita. Y le van a hacer el topping de leche. Porque obviamente es más rico con leche arriba. Y ya. Ese es todo nuestro postre. Muy rico, muy fácil. En dos minutos. Bueno, amores, mil, mil gracias por ver un video nuevo, un video más. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que están viendo mis videos. Les comunico que oficialmente a partir de hoy entramos en cuarentena aquí en, en Bogotá, en Colombia. Y es como choqueante porque a partir de mañana vamos a estar como totalmente encerrados en las casas. Y es como... Y ahora que mucha gente no tiene que trabajar, mucha gente pues ajá. Si están en otros países, cuídense de verdad, cuídense mucho de vivir las fiestas y a muchas reuniones que se hicieron, pues los datos de COVID se han disparado. Mucha gente de muchos países me han dicho como de verdad que también está feo. Tanto de México, de Panamá, de Chile, de Argentina me han escrito mucho, de Brasil. Amores, cuídense demasiado de verdad, cuídense muchísimo. Aquí en esta casa Hoy vamos a tratar de salir a, a mercar Unas cosas que nos faltan Que Dios los bendiga, que los proteja muchísimo Yo los amo demasiado, demasiado, demasiado 
No olviden darle like, comentar y suscribirse a este canal para que crezcamos cada día más y seamos más personitas. Bye.